السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد فتق اللہ عباد اللہ انبراء بن حاسب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا عویت الى فراسکا فقل اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہ الیکا وفوولت امبری الیکا وَأَلْجَهُتُ اللَّهِرِ إِلَيْكَ رَغَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْ جَامِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ أَلَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيكَ أَلَّذِي أَرْسَلْتَ رَوَوْا إِمَامُ مُخَارِ سَخْوَدَ الْمَارِ سَخْوَدَ الْمَارِ إِمَامُ مُخَارِ رِبُورْدَ چَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَ
ഈ അടുപ്പിന്റെ അടുപ്പിന്റെ അരികിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ കൂട്ടും നീ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടിൻ്റെ ആ ശക്തി ആർക്കും മനസ്സിലാവും ശരീരത്തൊന്ന് പൊള്ളുമ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവും അതിനേക്കാളൊക്കെ എഴുപത് ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ഒരു നരകാഗ്നി ആണ് പ്രലോകത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു നൗസുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നരകത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരണശേഷം എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്നുള്ള ഒരു പേടി എപ്പോയി നമുക്കുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും മരണശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ കുടുംബം എന്താകും എന്നുള്ളതല്ല അതിനൊക്കെ നോക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ചിന്ത സംഘടനകളുണ്ട് സംഘടനകളുണ്ട് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബമുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിനൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഖബറിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നാളെ പ്രലോകത്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിലേക്കാകുമോ നമ്മുടെ പോക്ക് അതല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കായിരിക്കുമോ ഒരു പേടി നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പേടി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട എന്ത് എന്തായാൽ മതി ഒരു മുസ്ലിം ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുടങ്ങാതെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഹരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണം എന്നാണ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ രാത്രിയിലും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മഹത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു അസ്ലമത്തു നഫ്സിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നോ ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ ദേഹത്തെ തന്നെ എന്നെ തന്നെ റബ്ബെ നിന്നിൽ താൻ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓ വജ്ജത്ത് വജയിലേക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നിലേക്ക് ഇതാ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഓ ഫവ്വത്തു അമ്പിരിയിലേക്ക് എൻ്റെ സർവ കാര്യങ്ങളും ഇന്നിലൊന്നുമില്ല ഇനി ബാക്കിയില്ല എൻ്റെ എല്ലാം അതാ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ സർവ കാര്യങ്ങളും റബ്ബെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് നിന്നെയാണ് ിയിലേക്ക് എന്റെ പുറം നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ അത് ചേർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് എത്ര ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് പ്രയോഗമാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലാം ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ കിടന്നിറങ്ങുക കാരണം എന്താ ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ മരണപ്പെട്ട ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് കാരണം ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ മരണപ്പെടുന്നത് അതല്ല ഇനി എനിക്ക് നാളെ ഒരു പുലരി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം നാളത്തെ ദിവസം എന്താണ് ആ സബ്ദ അജ്ര ഏറ്റവും നല്ല നന്മയുള്ളൊരു പുലരി ആയിരിക്കും എന്ന് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറയുമ്പം നാളെ അത് നാളെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ല മരണത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നന്മയുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസ്ഥ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പലപ്പോഴും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചോദിക്കും ആളുകൾ നമുക്കിത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലെ അല്ല അത് ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അതാത് അറബിയുടെ അറബിയിൽ തന്നെ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴി കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കുക നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന വായിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കാടോ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മേശ പുറത്ത് വെച്ചോ എന്നിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കൾ ഇത് മറക്കൂല മക്കൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും പക്ഷെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രാർത്ഥന മറക്കൂല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാക്കുക കാരണം മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മക്കൾ നാളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷപ്പെടണം അത് പിന്നെ പരലോകത്തും രക്ഷപ്പെടണം അതല്ല നാളെ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ആ